でそれで出来上がったのがこちらですジャボ日照風の料理うまいバーこ心クッキングエンターテイナー大西哲也です今日もよろしくお願いしますお願いします道具紹介はい久しぶりですねいやー久しぶりですねこ心ここギアス前々からねお問い合わせが多かったああだいぶコメントも来てますねいやーそうですね大西さんの使っているまな板は何ですかとああそうですね、はいでそのたびにいやそのうち紹介しますって言ってからね、うん、もう半年は経ってる<笑>随分経ってましたねそうまな板って、うん、いや実はかなり重要なものなんですよみんな絶対使ってるよね料理する人ねそうですねそうでも果たしてそのまな板を何使うっていうのにそんなにこだわってる人はいないかもしれないあんまりああなるほど包丁は気にすると思うあんまり考えてない人がそうそうそうそうそうただねまな板によって食材の切れ味とかすら変わると言われるレベルあとはその包丁の持ちとかも違ってくるしほうほうほうあとはあの食材に直接触れるじゃんまな板ってああ、ね、だから当然衛生的なのに越したことはないしいろんな重要な要素がまな板には詰まってるわけですよなるほど大西がね、まあ、魚さばいていこうと思った時に本格的にこうまな板のね研究をしたわけですよ、うん出してまな板いいまな板とは何なのかと調べに調べてたどり着いたのがですね今回紹介するまな板ですこれいつも使ってるのがこちらですねこちらとこちらこれねパーカー朝日さんっていう会社で出してる朝日クッキンカットっていう商品これは木ですかいやこれはねなんとねゴムゴム合成ゴムそうだからゴムだけじゃなくてなんとねこれはね木粉っていうその木の粉が混じってるね木そうそうそうそうそうそうそうそういうことそういうこといやこの合成ゴムのまな板っていうのがめちゃめちゃ良かったわけなるほどで何がいいかっていうのはこれから説明していくんだけどね、うん、でこれ使ってたじゃん動画で、うんうん、で動画で使ってたらなんとこれ作ってるパーカーサヒさんの方が、うんうん、動画見てくれてこころさんでお使いのまな板って弊社のものじゃないでしょうかってなるほどいやありがとうございますっていやちょっとぜひ使用感とかお伺いしてしたいしあのお礼申し上げたいのでちょっと今日お店に行ってもいいですかってでその時たまたまたあの大丈夫だったからあ,あぜひぜひ僕もお礼言いたいですって,ってで来てくれたのね営業の方、はい、で来てくれて話してたらなんとね話が盛り上がってパーカーサヒさんでこ心のオリジナルまな板をなんと作ることになったわけですよなるほど、はい、でそれで出来上がったのがこちらですでこれこれあのパーカー朝日さんで今売ってないサイズなのさあーそうだからそうオリジナルなんだ、ね、いやそうなんとだからーパーカー朝日さんといろいろやり取りをして俺が一番使いやすいまな板を作ってもらったのあーなるほど、うん、じゃあそのここにローが入ってるだけじゃなくていやそうそうそうサイズとかこのそうサイズとかこの穴とか穴も厚さも全部オリジナルあじゃあちゃんと作ったんだちゃんと作った<笑>そうそこまでやってくれたパーカーさんがそうそんな全然違う全然違うそうこれだけのものだからあなるほど、はい、えー、えー、いやそうこれねロゴはねいや俺はね正直ロゴい,いやいらないですって思ってたさ別になんか逆になんか価値下げるんじゃねえかみたいなさこれ自体がいいのにさ普通に、うん、大西がめっちゃ使いやすいまな板を作ったのに、うんうん、でロゴ入るとしてもらえないですってしてさいやロビアさんがさ前お店に来た時さ、うん、いやちょっと話したのさいやそういえばまな板作ることになってって言って,って言ったら、ま、ロビアさんが真っ先に「あのここ,このロゴは入るんですか?」って言って「<笑>あいや入れない予定ですけど」って言ったら「いやシェフこれだけは言わせてくださいロゴは絶対入れてください僕はこころさんのロゴがついたまな板を絶対欲しいです」ってあの,あのロピアさんがもう語気を荒めながら「<笑>ロゴは絶対つけろ」って言ったから「あじゃあじゃあじゃあじゃあつけます」ってまあねロゴあると表裏も分かるし、ね、表裏別に使いたいってまあそういう意味でもいいかなって思ってここもつけましたああ、はい、じゃあ、はい、今回は、うん、そのオリジナルのまな板を紹介する、うんするともにそうそうそうそうそもそもあそうそもそも朝日クッキンカットを紹介をしたいわけだ俺はこのまな板がいいからそうそう,そう,そう使ってたよっていう話だねそうそう<笑>俺じゃあまな板を作りたくてじゃないのそもそも俺が自分で探してこれが最高だってなってこれを使ってたらこれができちゃ生まれちゃったっていう話だねいやでもいいうちらしくていいあなるほど、うん、それでは朝日クッキンカットそしてこココロオリジナルまな板の紹介をしていこうと思いますここからどうしようかいや動画動画長くなるな、うん、動画長いよ俺、まあ、20分ぐらいなら許されるか
<笑>まとまるかな、うん、料理と違ってカットするとこないから<笑>そうだね今ちなみに50分撮ってますから<笑>ちょっとオワコンの気配がプンプンしてるちょっと大丈夫かなこれ,これ,これ,これはもう、はい、今さんとまな板紹介と商品紹介を2つにした方がよかったのではないかとちょっと怖くなってきてるなるほどね<笑>はちょっと切れない<笑>クククキッチンそれでは早速紹介していきましょうで、まあ、これを使ってたんだけどオリジナルのを作ろうってなって話してった結果こいつになったわけですよなるほど、はい、じゃあこれは、うん、業務用と同じ素材そう業務用の素材のやつは今までこうでっかいやつしかなかったのだからこう業務用こう木粉入った素材で家庭用でも使えるサイズっていうのがいいなって俺は思ったのさパーカー崎さんの商品で、はい、このサイズで業務用のやつを買うってなったら、うん、ああこれしかないこれしかないこれしかない心のロゴが入ったやつしか,ないつしか残念ながらない<笑><笑>えこれもすごいんだよいやそう一つ一つこう手作業でこのえパーカー朝日さんでこれ全部機械でこうウィーンって印刷してんじゃないよえこれパーカー朝日さんがそ印刷の会社にこれをわざわざ送って印刷の会社がこれのここにこう印刷する型を作って一つ一つ職人が手作業でこれを印刷してるダメだよそんなことしたら<笑>俺軽い気持ちでパーカー朝日さんに「いやロゴとかつけれますか?」って言ったらさあ「いや大丈夫です」って言って「でこんな感じですか?」って来たけど「こうやって作ってるんですよね」って聞いたらめちゃくちゃちゃんとした職人人技術でこれつけられてたそんなことやらしたらダメよだからそ,そんじゃそこらのあれじゃ消えないから<笑>ロピアさんのせいだぞロピアさんのせいだ<笑><笑>このサイズだったらこの辺りでもいろんな作業ができるしそもそも家庭のキッチンのサイズにぴったりだと縦にして使ってもいい例えばこうみじん切りにする時とかあるじゃんでそういう時俺こうやって縦に切っててそれこれまでは食材をこうしてたんだけどこれだったらこうやって切っててこっから始めれるなるほどあこれめちゃくちゃ便利だよこのこの活用、まあ、しかもパッと使ってパッと洗えるね、うん、そうでこうやってこうやって切る、うん、でザッと入れるでザッと洗う,うでそのためにもこのオヘビアナがめっちゃ重要なわけだよあ材質のしっかり感がそうだねそう<笑>重要に出てるこれはパーカーサイさんも言ってたけどいや唯一の弱点は重いことなんですってあ重いのはダメなんだって思うじゃん、うん、俺はね別にいいと思う安定感があるじゃん重い方がさ、うん、その中でも極限まで軽くするためにな,なんとねこれをね1 3ミリっていう厚さまで限界まで薄くしてくれたの今まではパーカーサイさんの技術では1 4ミリが限界だったんだってこ,こ,このまな板のためにその限界を超えて1 3ミリという薄さを実現してくれためちゃめちゃちゃんと作らすやんそう<笑><笑>ありがてえよ<笑>すごいすごいちゃんと作らすじゃんいや,いやこっちが恐縮してる本当に<笑>いや今あるものにピッてロゴつけて売るぐらいかなって思ったけどなんか話してったら盛り上がっちゃってさ<笑>俺ですらそう思ってたいやそうでしょ<笑>めちゃめちゃちゃんとするじゃんいやそうなんですよ<笑>あそうですか、うん、ちょっともう一回も出してよはいよこのサイズのやつとかはいやいろんな用途があると思う贈り物にもいいんじゃない例えばねこれからこう成人して一人暮らしをする息子に贈る一品単身赴任の旦那に贈る一品でさらにそのもちろん家庭でもいいけど正直本当に俺もリアルに今もうメインウェポンがこれだよまあ、ないか普通にお店でも使ってる、うん、そうお店,でお店で使ってるのも,もう9割方これ全国の飲食店の方にもおすすめいやおすすめおすすめ本当にもし皆さんからのご要望が多かったらあのこ,ここのまな板第2弾もね生まれる可能性だってあるサイズ感の違いですから、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちょっとテレビショッピング的ないやそうですねこれお高いでしょいやお高いですあそうですよねお高い<笑>そうですお高いっていうかいや適正価格だよ高そうなまな板だもん、うん、はいおいくらでえー、7000円税別です絶妙な金額です<笑><笑>原価もめちゃめちゃかかってるから当然でも絶対損させない自信ある<笑><笑>めちゃめちゃリアルな金額7000円税別です7000円税別、はい、<笑>いやでもしかたないや自信を持って7000円だよ俺はしかたないだってこれあれなんでしょう業務用のあれなんだろ、うん、あ業務用のしかたないだって40年使えるんだもん、ね、そうそうだから家庭用<笑>家庭用の方がアマゾンで売ってる家庭用の方が3千何百円で安いけどあそれそうなんだそうそうそうそうそうそうこれよりちょっと大きくて安いけどでも素材が全然違う穴も開いてない穴も開いてないなここのロゴもついてないここのロゴ、うん、ここのロゴで4000円上がってるわけだよ、ね、<笑><笑>そうそう全然違うそういうことじゃない<笑>そういうことじゃない、はい、<笑>それならいいそれならいいよ、はい、いや俺はどうしようかと思ってたよ、うん、そのさ一般のやつがちょっと安いけど、うんうん
、うちのやつは7000円ぐらいするっていうね、うんうん、話でね、うんうん、うちのスタンプで3000円取るのはやべえなと<笑>大,大西哲也がそんな商売するわけがないでしょう<笑>、はい、あなるほどね<笑>、はい、あでもまあそのうちでおすすめしてるのはその木粉が入ってる業務用だけど、うんうんうん、一般でももちろんいいんでしょうあもちろんいいね、もちろんいい合成ゴムを使ってるこれを別に教えるする必要はないパウダー発作機さんご利用動画だなそう,そう,<笑>そう教えるするつもりはないの必要だと思ったら買っていただきたいでもこれだけいい商品だとは思うはあ、うん、<笑>そうですかうちのマネージャーそんなにいいやつだったらいやそんなにいいやつだよ<笑>なんかそう俺も欲しいじゃんそれ、うん、<笑>料理が楽しくなると思うこれでも何やら限定数があるいやーそうなんですよなんとですねです最初はですねああ限定100個本当の限定じゃねえか、うん、うち一応18万登録いや,いやでもさいや分かんないじゃん<笑>いやこれ100個っつってもちゃんとうちでお金出して買ってるから100個ロスが出るタイプそうそうそう<笑>売れなかったら赤字だから<笑>本気だからこれが原因でお店潰れるやつよ<笑><笑>あまりあまり手出しすぎたんで<笑>、はい、で,あそうで,すで限定100個10月1日販売開始、はい、じゃあそこで100個バンって売れちゃったら、うんもうないないないけど増産もするはずだから売れればね売れれば売れれば,<笑>売れれば増産するから,から券売券売とかすんじゃねえぞ<笑>あ本気あ本気でいくからな幻の100個になる可能性もあるわけだまあなくはないけど、まあ、多分増産するできればいい商品だから、うん、たくさん買ってほしいとそう,そう、ね、皆さんのこのご要望次第だよねだからこれアマゾンで販売するからアマゾンで買えるんだアマゾンで買うアマゾンの流通経路を作ったうちアマゾン大得意ですからねそうだからアマゾンでみんな買うしょアマゾンで買って購入していただけたお客様はいや正直なレビューを書いていただきたいと思うああそうなるほどねでそれをあのパーカー咲さんがこう見てあの増産するかどうかこう決まるかもしれないからなるほどアマゾンで購入のみアマゾンで購入のみですあ基本的にははい、はい、お願いしますはい、でそれで増産してったらあのお店店頭でも販売する分とかもこう出てくるかもしれないからそもそも限定じゃなくなることもあるかもしれないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうお一人様一個でお願いします。<笑>お一人様一個。あ、そうですか。はい、じゃあ一個ずつロピアさんも一個で我慢していただいて。一個で我慢してください。百個か、うん。本当の限定ですね。いやまあいやわかんないじゃんだって。まあ、我々がどんなギーってさ叫んでも、うん、伝わらないかもしれない、ね。かもしれないから。うん、だからもうまずね第一陣で買ってくれた人がね、はいうん、あのね、うん、よかったらよかったところ、うん、いやそうそう、まあ、顔が気になるところっていうのを書いていただいて、はい、いやそうですそうですそれをフィードバックしてそうそうそうまたやっていきたいう、うん、みんなでこいつを育てていこうぜああなるほど、ね、もういいやつだからいやそうそうそうそうあのねプレミアをつけたくて限定にしてるわけ、ね、そうそうじゃないのそうじゃないの普通に売れるかどうかわかんないから、うんうん、<笑>それはねそれは信じて我々の誠実さを信じて誠実さと堅実さを信じて全然うちに儲けが残らないぐらいの金額で、はい、いやそうそうだよ<笑>。大してもかんねえよ。いや赤字ではないけどさ、そりゃ。さもちろん赤字ではないけどね。<笑>我々としてもいやこれは大きな一歩だよ。ああ七千円が適正価格だと信じて設定しておりますんでね。うん、いや本当にこんなことできるなんて思ってなかったよ。俺飲食、ね、飲食業に入ってさ、こんなさちゃんとしたその一流のメーカーの一流の商品のしかもね今んところうちだけだよ。オリジナル商品作らせてもらってんのはいやこれはホマレだよね。これがさ。うん。まだたくさん売れたらいやそうそうそう皆さんがさコメントでよくくれるさ、うん、ああそうそうそうお兄さんの包丁ないんですかあそうそうそうそう鍋ないですか、ね、鍋とかあほらゴムベラとかねああのペナペナのターナーとか,ーーとか、はい、そういうののね生み出しにもつながってくるかもしれないから「ゴーゴロチャンネル」に購買力があると分かっていただければ、うん、いやそういうことですよラー油も、はい、ラー油ラー油とかラー油スパイスセットとか、まあ、そういうのもできるかもしれないわけですよもうその第一歩として、はいまずはまな板まずはまな板<笑>皆さんが育ててくださいあ素晴らしいはい<笑>コココロチャンネルまさかの雷に打たれながらのいや本当だね撮影ました<笑>大丈夫かな大丈夫かこいつのこいつのこれからの将来は大丈夫かな<笑>鳴り物入りで嵐の中<笑><笑>ということでねまあぜひ皆さんにねこのパーカー朝日さんの朝日クッキングカット業務用を使っていただきたいなるほど<笑>、まあ、ぜひ業務用そう業務用を使っていただきたいまずはねここから入るのがいいと思うよ、うん、ここ心まな板なんかもう我々もやっぱ業務用の
らに慣れてるから、うんまあ、7000円ぐらい大したことないなと思ってるけど、うんうん、どうなんだろうね高いかなやっぱりいやちょっと高いと思うよちょっと高いか、うん、ちょっと高い,高い今大体7000円かけるっていうのは、まあ、奥さんには怒られるああそうだね怒られるねうん、でも石薄買うよりはいいくない,いや石薄よりはいいよ<笑>、うん、石薄買ったりさ、うん、よくわかんないさ、はい、スパイス買い揃えられるよりはまな板買われた方がいい,、ね、いそうだから奥さんに行動が見せてつらっとつらっと見せていやいや待って待って待って、うん、7000円のまな板買って怒る奥さんは30分のまな板説明動画見ねえ<笑><笑>見確かに見ねえ確かに<笑>まあでも大丈夫うちのロゴ、うん、あの幸いなことにおじさんばっかりのチャンネルなのにロゴかわいいそうロゴかわいい<笑>ロゴがかわいいココタ<笑>名前つけんなんかって言うの<笑>ココロンココロンじゃねえこれココロンにする<笑>、はい、こいつの名前も募集してます<笑>、はい、<笑>じゃあそれではね皆さんぜひあの使ってみていただきたいなと思います我々の動画そしてパーカー朝日さんの朝日クッキングカップがいいと思った方はグッド評価<笑>、はい、そしてチャンネル登録もチャンネル登録の横のベルマークもよろしくお願いしますあの動画を出した後に販売開始じゃないですかそう,そうこれ動画で販売告知だから後から見た人はそう買えない可能性が高いわけよその通りぜひ通知をオンにしてください大切ですはい大切ですから言ってきたのはね、はい、そういうことなんですよそうだよ乗り越えるからねあ欲しいって思った時にあもうないってもうないなるじゃない人生はねスピード感が大事だから、はいうん、まあ他のねパーカー朝日さんのあのはいはい、他のサイズとか、うん、他のまな板とか、はい、前見たけどね、うん、あのホームページでこんなのも作ってんだなっていうのが面白いから、ねうん、いそうそうそうホームページ見てみてくださいうちのね視聴者さんはそういうのも好きだから、うん、いや好きだからもういろいろぜひ調べて見てみてください<笑>、はい、あなたの乗ってる車の中にも、はい、そう技術があるから、はい、入ってます,ます、ね、絶対入ってる、はい、それでは皆様またお会いしましょういくぞ123したっけはい<笑>長かったな,ーったなー<笑>ちょっと熱が「こココロチャンネル」チャンネル登録グッド評価よろしくお願いします福山雅治で。